ஹலோ எவ்ரிபடி வெல்கம் டு வேதாந்தோ அண்ட் நான் உங்கள் ஸ்ராவணி மேம் நீட் எக்ஸாமில் ஓஎம்ஆர் ஷீட்டை எப்படி ஃபில் பண்ணுறது என்னெல்லாம் தப்பு நீங்கள் பண்ணவே கூடாது அண்ட் ஓஎம்ஆர் ஷீட்டை எப்படி ஃபாஸ்ட்டாக ஃபில் பண்ணுறது எல்லாமே இந்த வீடியோவில் டக்கு டக்குன்னு நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் என்டிஏவே நமக்கு வந்து ஒரு பிடிஎஃப் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த பிடிஎஃப்பில் ஓஎம்ஆர் ஷீட்டை எப்படி ஃபில் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க அது என்ன என்ன அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ தட் இந்த ஓஎம்ஆர் ஷீட்டில் தயவு செய்து எந்த ஒரு தப்பையுமே பண்ணிடாதீங்க சரியா ஸோ பிஃபோர் ஃபில்லிங் ஓஎம்ஆர் ஷீட் த கேண்டிடேட் ஷுட் ரிமெம்பர் ஒன் திங் that omr sheets are evaluated by computer software in the omr sheet vandu ungalku manushangala correct panna poradhu kadaiyadhu so computer da namakku vandu correct panna pogudhu so neenga enna panna koodadhu appadina adha correct ah black color bubble neenga vandu pananum so omr sheet la neenga fill pandringa appadina aragoriya la irukka koodadhu adhu complete ah namakku vandu adhu bubble aagi irukanum fill aagi irukanum okay also black color la mattum dhaan bubble aaganum exam center la ungalku black color koduthuruvaanga next vandu paathinga appadina you will not temper or scratch the omr sheet omr sheet la indha maadhiri vandu edaachu vandu alikkirathu illa vandu namm andha paper vandu kilichirathu illa vandu vera edaachu symbol podrathu indha maadhiri la panninga na andha question ah evaluate panna maatanga ஓகே ஸோ செகண்ட் நீங்கள் வந்து ஃபில் பண்ண வேண்டியது வந்து என்னது அப்படின்னா ரோல் நம்பர் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் உங்களுடைய ரோல் நம்பரை அழகாக இதில் வந்து எழுதிடணும் ஸோ உங்களுடைய ரோல் நம்பர் நைன் எயிட் செவன் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் ஜீரோ அப்படின்னா இந்த நைனுக்கு நேராக நைனை பபுள் பண்ணிவிடுங்க ஃபோர் எயிட்டுக்கு நேராக எயிட்டை பபுள் பண்ணிவிடுங்க செவனுக்கு நேராக செவனை பபுள் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இந்த நம்பரை எழுதிடுங்க நம்பர் கரெக்டாக இருக்கான்னு ரெண்டாவது வாட்டி செக் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறமா அந்த நம்பருக்கு நேராக ஒரு புள்ளி வச்சுருங்க ஜென்ரலி ஐ ஃபில் த ஓஎம்ஆர் ஷீட் லைக் தட் ஓன்லி நான் என்ன பண்ணுவேன்னா எடுத்துலதான் <laughs> OMR sheet and do not make any specific symbol or sign எந்த ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் சிம்பலோ சைனோ எதுவுமே நீங்க என்ன பண்ண கூடாது அப்படினா OMR sheetல போட கூடாது ஓகே சோ 10 டிஜிட் ரோல் நம்பர் இருக்கும்டா அந்த 10 டிஜிட் ரோல் நம்பர் எழுதிட்டு அத கரெக்ட்டா ஃபில் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி அரகோரியா ஃபில் பண்ண கூடாது ஃபுல்லா என்ன பண்ணனும் அப்படினா கம்ப்ளீட்டா கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் வந்து பிளாக்காக ரவுண்ட் பண்ணிடும் இது வந்து இந்த கோட்டை விட்டு வெளியோ உள்ள அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது கரெக்டாக இருக்கணும் என்ன தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கரெக்டாக இருக்கணும் டெஸ்ட் புக்லெட் நம்பர் ஸோ ரோல் நம்பர் ஃபில் பண்ணியாச்சு ஒரு செவன் டிஜிட் டெஸ்ட் புக்லெட் நம்பர் வந்து இருக்கும் டெஸ்ட் புக்லெட் நம்பரை தூக்கி ஓ ரோல் நம்பரில் ஃபில் பண்ணுறது ரோல் நம்பர் எடுத்து டெஸ்ட் புக்லெட் நம்பரில் ஃபில் பண்ணுறது இதெல்லாம் வேண்டாம் கரெக்டாக டெஸ்ட் புக்லெட் நம்பருக்கு நேராக டெஸ்ட் புக்லெட் நம்பரை எழுதிட்டு அதே மாதிரி த்ரீக்கு நேராக த்ரீ ஃபைவ்க்கு நேராக ஃபைவ் ஜீரோக்கு நேராக ஜீரோ கரெக்டாக பார்த்து ஃபில் பண்ணிவிடுங்க சரியா அப்புறமா நீங்கள் மூணு சிக்னேச்சர் சாரி மூணு நேம் வந்து நீங்கள் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு உங்களுடைய பேர் உங்களுடைய பேரை இந்த மாதிரி ரன்னிங் ஹேண்ட் ரைட்டிங் ரன்னிங் ஹேண்ட் ரைட்டிங்னா என்னம்மா சாதாரணமாக நம்ம வந்து எழுதுவோம் இல்லையா கேபிட்டல் இல்லாமல் ஸ்மால் லெட்டரில் நம்ம ஜஸ்ட் பேராகிராஃப்லாம் எழுதுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி உங்களுடைய பேரை நீங்கள் எழுத போகிறீங்க அப்புறமா உங்கள் அப்பாவுடைய பேரை நீங்கள் வந்து ரன்னிங் ஹேண்ட் ரைட்டிங்கில் எழுத போகிறீங்க தென் மதர்ஸ் நேம் அம்மாவுடைய பேரை வந்து நீங்கள் இதில் ரன்னிங் ஹேண்ட் ரைட்டிங்கில் வந்து எழுத போகிறீங்க ஸோ நீங்கள் நீட் அப்ளிகேஷன் பண்ணுறப்போவே எப்படி உங்கள் அப்பா அம்மா நேம்லாம் கொடுத்தீங்க இனிஷியலோடு கொடுத்தீங்களா நார்மலாக கொடுத்தீங்களா இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க அதில் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் நீங்கள் இதுலேயும் வந்து எழுதுகிறோம் எந்த வித ஒரு அப்படி அதில் வந்து வேறு மாதிரி இனிஷியலோடு கொடுத்துட்டு இதில் இனிஷியல் இல்லாமல் அந்த மாதிரி சேஞ்சஸ்லாம் இருக்கக்கூடாது ஓகே நெக்ஸ்ட் மொத்தமாக உங்களுக்கு மூணு மணி நேரம் எக்ஸாம்ஸ் வந்து நடக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா செக்ஷன் ஏபி இருந்தப்போ கொடுத்தது இப்போ உங்களுக்கு ஒரே ஒரு செக்ஷன் தான் சாய்ஸே கிடையாது தயவு செய்து ஃபிசிக்ஸோட ஆன்சரை கரெக்டாக அந்த ஃபிசிக்ஸோட நம்பர் ஆன்சர் காலமில் வந்து போயிட்டு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னா அது கெமிஸ்ட்ரியில் எந்த கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணுறீங்க அந்த நம்பருக்கு நேராக கெமிஸ்ட்ரியோடைய ஆன்சர்ஸை போயிட்டு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் பயாலஜி தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் அட்டன் பண்ணுறீங்க ஓகே பயாலஜியில் அந்த ஆன்சரை டிக் பண்ணிட்டு இதில் வந்து ஒன் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபிசிக்ஸாக இருக்குது அப்படின்னா ஃபிசிக்ஸில் வந்து பபுள் பண்ணிடாதீங்க ஓகே ஸோ நம்பரை கரெக்ட் பாத்துக்கோங்க <laughs>
ரெண்டு ஆன்சர் மேம் இந்த கொஸ்டினுக்கு கிரேஸ் மார்க் வரும் அப்படின்னா கூட ஒன்று தான் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் பபுல் பண்ணணும் ஏன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி கரெக்டட் பை கம்ப்யூட்டர் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆப்ஷன் வந்து ரெண்டு ரவுண்டு பண்ணுறது ஒன்று ரவுண்டு பண்ணிட்டு வந்து இந்த மாதிரி அடிக்கிறது இதெல்லாம் பண்ணவே கூடாது ஒரு கொஷனுக்கு ஒன்று தான் தப்பா பண்ணிட்டாலும் அது ஒன்று தான் நீங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கணும் அண்ட் ஃபைனலாக இந்த மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிக்ளரேஷன் ஆஃப் த கேண்டிடேட் இருக்கும் நான் ஃபில் பண்ண பர்டிகுலர்ஸ் எல்லாமே உண்மை தான் அப்படின்னு ஸோ இங்கே நீங்கள் கரெக்டாக உங்களுடைய சைன் ஓகே கரெக்டான சைன் நீங்கள் வந்து போட்டுட்டு ஆல்சோ இங்கே வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டேட்டை நீங்கள் மறக்காமல் வந்து எழுதிடணும் ஓகே டெஸ்ட் புக்லெட்டில் உங்களுக்கு ஒரு கோடு கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே உங்களுடைய கொஷின் பேப்பர் டெஸ்ட் புக்லெட் இருக்கு இல்லையா அதில் இருக்கிற கோடும் கொஷின் பேப்பரில் இருக்கிற கோடும் சேமாக இருக்கான்னு பாருங்கள் அதாவது ஓஎம்ஆர் ஷீட்டில் இருக்கிற கோடும் கொஷின் பேப்பரில் இருக்கிற கோடும் சேமாக இருக்கான்னு பாருங்கள் ஏன்னா எல்லாருக்குமே இந்த கொஷினோட ஆர்டர் சாய்ஸோடைய ஆர்டர்லாம் மாறி மாறி வந்திருக்கும் இப்போ நீங்கள் வேறு வேறு கோடு சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா இன்விலிஜிலேட்டர் கிட்டே இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி எனக்கு மாறி வந்திருக்கு மாற்றி கொடுங்க அப்படின்னு இல்லைன்னா கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு தப்பாக தான் அது வந்து கரெக்ஷன் ஆகும் ஓகே ஸோ டெஸ்ட் புக்லெட்டில் இருக்கிற கோடு கொஷின் பேப்பர் கோடு ஓஎம்ஆர் ஷீட் கோடு ரெண்டுமே நமக்கு சேமாக இருக்கா அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக பார்த்துக்கோங்க ஆல்சோ நீங்கள் தமிழ் மீடியம் ஆர் ஹிந்தி மீடியம்ல எழுதுறீங்க அதில் ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் இருக்கு அப்படின்னா இங்கிலீஷ் மீடியம்ல என்ன இருக்கோ அதுதான் ஃபைனல் வெர்ஷன் ஸோ இங்கிலீஷ் மீடியம்ல ஒரு வாட்டி கொஷின் படித்து பார்த்துக்கோங்க அது கரெக்டாக இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் கரெக்ஷன் பண்ணுவாங்க ஓகே ஆல்சோ என்டிஏ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சாம்பிள் ஓஎம்ஆர் ஷீட் வந்து உங்களுக்காக ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா எக்ஸாம்ல போயிட்டு எது எங்கே இருக்கும் எப்படி ஃபீல் பண்ணணும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியாம இருக்கக்கூடாது இல்லையா ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரோல் நம்பர் டெஸ்ட் புக்லெட் நம்பர் டெஸ்ட் புக்லெட் கோடு இது மூணுத்தையும் வரிசையா செக் பண்ணிடுங்க அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க உங்களுடைய சைன் வித் உங்களுடைய அதாவது டேட்டு அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய பேரு அம்மாவுடைய பேரு அப்பாவுடைய பேரு இன்விஜிலேட்டருடைய சைன் அதையும் நீங்கள் போட்டுறாதீங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து உங்களுடைய லெஃப்ட் தம்ப் இம்ப்ரெஷன் ஓகே லெஃப்ட் தம்ப் இம்ப்ரெஷன் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து போட போகிறீங்க ஓகே ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெஸ்பான்சஸ் இங்கே வந்து நமக்கு இந்த செக்ஷன் பி தான் இப்போ கிடையாது செக்ஷன் பி இப்போ தூக்கிட்டாங்க ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த செக்ஷன் பிலாம் இல்லாமல் ஒரு சாம்பிள் ஓஎம்ஆர் ஷீட் வந்து உங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை மறக்காமல் எல்லாருமே என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா டவுன்லோட் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு கொஷின்ஸும் வந்து தேர்ந்தெடுத்து உங்களுக்காக வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த டெஸ்ட் வந்து இப்போ கம்ப்ளீட்லி வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கு ஆல்சோ மார்க் டெஸ்ட்டும் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்க போகுது ஓகேவா ஸோ இது ரெண்டுத்தையுமே நீங்கள் என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்னா அட்டென்ட் பண்ண போறீங்க ஸோ சிக்ஸ்டீன்த் வந்து டுவெண்ட்டி தேர்ட் ஏப்ரல் வரைக்கும் இருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு வாட்டியாவது டெஃபினட்டாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா எது எல்லாமே நான் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் சரியா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு லிங்க் இருக்கு ஸோ அதில் நீங்கள் அட்டென்ட் பண்ணுறப்போ எவ்வளோ கொஷின்ஸ் நீங்கள் அட்டென்ட் பண்ணியிருக்கீங்க எவ்வளோ டைம் ஃபுல்லாக அட்டென்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எந்தெந்த டாப்பிக்கில் நீங்கள் தப்பாக அட்டென்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிற கம்ப்ளீட் டெஸ்ட் அனாலிசிஸ் வந்துடும் எந்தெந்த டாபிக் கொஷின்ஸை நீங்கள் அட்டனே பண்ணலை அப்படின்னு ஸோ தட் நம்ம என்ன படிச்சுருக்கோம் என்ன படிக்கல எப்படி நம்ம அடுத்த டெஸ்ட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு சூப்பராக வந்து வரும் ஓகே திஸ் டைம் யூ கிவ் யுவர் பெஸ்ட்டா இந்த வாட்டி நீட் எக்ஸாமில் உன்னுடைய பெஸ்ட் கொடுத்துருங்க யாராச்சும் ஐயோ நான் ரிப்பீட் பண்ணலாம்னு யோசிக்கிறேன் அப்போ நான் இந்த வாட்டி நான் சுமாராக பண்றேன் <laughs> பண்ணுங்க